Masa nomero. Pero maliwanag yung by his own conduct. May deposito siya sa abroad. Ba't hindi tinitingnan ng gobyerno yun? Yung nalakot, talaga wala siya. Ba't siya pupunta sa Singapore? Yun ang dapat tingnan. Para matuluyan na itong mga ito. Nagugulo ito. Yun lang po. Maraming po salamat. Uh, actually, doon sa unang question po, maraming may question. Gawa nang in-announce si Presidente na siya mag-form ng isang commission to investigate the ombudsman officials. Yan po ay may karapatan po ang ating Pangulo na magbuo niyang komisyon na yan. Sapagat sinasabi nila, the ombudsman being an impeachable officer ay hindi raw maaaring investigahan sapagkat uh, it is only true uh, impeachment proceedings. Hindi po totoo yan at hindi po tama yan. Ang presidente po, sapagkat uh, doon po sa siyang uh, chief executive officer natin, meron po siyang uh, karapatan sa ating konstitusyon na mag-imbestiga, ipatupad ang balas. Ang pagpa-imbestiga po ng katiwalayan ay yan ay pagpapatupad ng batas. Kaya po, wala naman sa konstitusyon na pinagbabawal ng ating presidente sa ating presidente na mag-investigate. Kaya po, uh, pinag-aralan po na po yan, meron po tatlong basihan ang ating Pangulo. Uh, Unang-una po yung ating konstitusyon, kalawa yung mga ginawa ni President Cory nung buhuhi niya itong Presidential Commission ng PCGG, mayroon po tayong pinagbabasihan dyan at yung ating pong administrative law. Kaya po ta, mamaya po ay eh, magkakaroon kami ng pagpulong po dito sa Malacanang at uh, yan po ang aming tatalakay. Uh, tungkol naman po dun sa kay Trillanes na yan, yan po ay eh, uh, Hindi po natin, hindi ko masasabi dito kung anong ginagawa natin. Pero tama po ang inyong observasyon dyan. Yan po yung nag-iayay pang lamang. Sobrang kayabangan yan eh. Tulad nung halimbawa, yung uh, amla na yan. Yung kay uh, overall ombudsman na Arthur Carandang. Sinabi niya na binigyan daw siya ng amla, ng records, ng uh, bank uh, accounts ni Presidente Duterte at ng kanyang pamilya. At umabot daw ito ng 1 billion, katulad nung 1 billion na pinagdadaldal ni Senator Gilanes. Ngayon, lumalabas naman po na tinanggihan yan ng ating uh, amla at wala daw silang nire-release. So, anong ibig sabihin ito? Na nagsisinungaling si Karandam. And besides, kahit patutuo yan, hindi siya maaaring mag-release ng anumang information tungkol sa ongoing investigation ng Ombudsman because they are supposed to be confidential in nature. Confidential po ito, hindi ka maaaring mag-release until after it has been, the investigation has been terminated. Eh lalo na kung ikaw ay magsisunungaling sa pagkatsinasag mo na binigyan ka ng amla yung pala na may hindi ka binibigyan. Kaya po ito po ay uh, nag-umpisa na po yan. Actually, uh, If I am not mistaken, the complaint against Karandam will be filed against him today. At, at being a presidential appointee, ang Pangulo po ng Pilipinas ang mag, ay may karapatang mag-investiga sa kanya. Sa administrative case niya na ipa-file ngayon sa Malacanang. Meron po akong information na may grupo na magpa-file ngayong mga. I think Mr. Valdez would like to add to this. Yes. Gusto ko lang po bigyan ng konting na dagdag dito po sa sinasabi ng ating Secretary with regard to these issues. Kami po sa CNG, Citizen National Guide, we try, of course, unlike the media, unlike the media, we try not to focus too much on single issues. We tend to look at it on the overall picture. Kanya po sa amin, sa amin pong paningin, lahat itong mga issues na ginagawa kasi uh, sa accusation of this, accusation of that ni Latrillanes, kung ano man, kung ano man ipapato niya, regardless of whether there's fake news or not, na, uh, ang tendency po ng uh, Citizen National Guard is to look at the overall intention of all of those na gumagawa ng 
problema para sa ating bayan. gobyerno at para uh, gumagawa ng problema para sa ating bayan. That is why po, uh, hindi po natin mapagkakaila pag isumatutal mo lahat ito, yung gera sa Marawi at lahat ito mga nangyari, pagpapigil ng EDCA, pagpapigil, lahat po yan may tinatamaan ng mga interes. At nagsasama-sama po itong mga nag, may tinatamaan na interes. Yung mga iba ayaw makulong. No? Yung mga iba gusto lumabas sa kulungan. No? Uh, at yung mga iba uh, gagawa ng paraan para madiscredit ang presidente. Pero the overall objective is regime change. No? Regime change. Tanggalin si Duterte. Sa aming pong paningin, pag nangyari ito, hindi po basta-basta makakaupo itong mga itong. Dahil, aharapin po nila yung 16 or 